Game na. Hello, good afternoon. Oh, naputol tayo kanina. Sige, hopefully this time magtuloy-tuloy na tayo. Alright, hindi ko na pinost yung na ng video. Sige, ulitin ko na lang ulit. Okay, katagaling lang natin sa dalawang probinsya, sa Davao at sa Bukidnon. At uh, ang ginawa natin sa Davao, nagkaroon tayo ng film showing. And then sa bukid na naman, merong speaking engagement. So, uh, gusto nating batiin lahat ng mga nakilala natin dyan sa Davao. At yung nagdala sa atin dyan, si Attorney Ron ng Ombudsman. Maraming salamat uh, sa iyo. At kay Ms. Vanjie, okay, Chief Investigator siya. She's from... Ombudsman Iloilo. Okay? At sa bukid na naman, nagpapasalamat tayo sa mga naiging kaibigan natin dyan. Especially kay Pastor Annie. Uy! Sino yun? Sino yun? Ano yung mag-isa? Si Pastor Annie, si Pastor Raya, si Pastor Joey. Lahat ang mga naging friends natin dyan. Okay. Oops! Meron tayong ano? Meron na. Sige. Okay. Uh, nab nabanggit ko dun sa post ko kanina na itong video na to, itong live na to, ay kasi meron tayong letter sender. So, matagal ko na itong purnami sa kanya. Hindi ko lang talaga magawa. At gagawin natin ngayon. Okay? But first, let's say hello to Marvin V. Morante and to Nathan Magsakay Clothiers. Hello! Ayan, hi. And, um, okay, kay Marshallet, para sa iyo itong video na to, ikaw yung aking uh, pinagahandugan nitong live uh, video na to. Asagutin natin yung tanong mo sa radio show. Ito muna. Mami post. Ay! Sammy, hello. May mga umandar na. Okay. Mayroon Marshallet. Hi Marshallet. Okay, nakikinig na siya. Na nanonood na siya. Alright, sige. Naku, yung mga umandar na mami ako nakipapatiin. Okay, Marshallet. Uh, Verhelde de Dios Lapos. Hello. Ayan. Oh, sige. So, ito yung ano niya. Ito yung... Oh, thank you. Divine, hello. Thanks for watching. Okay? Ayan, sige. Babasahin lang natin yung tanong. And para din to sa lahat ng mga classmates na manonood na dumadaan ng radiation or dadaan ng radiation, ang tanong is, ano ba yung nangyayari sa radiation? Ano ba yung dapat i-expect? Expound na natin. Um, paano ba yung ginagawa? Okay, sige. Okay. At ano ba yung... Uh, bakit ba kailangan? yung asseridation. Sige. Ito, babasahin ko muna yung letter. Sabi niya, um, na-introduce po kayo, ma'am, ng brother ko. He said he saw your comment on Cancer Foundation and saw that we have the same treatment. I'm a breast cancer patient also, stage 3C, and I just finished my six cycles of chemo last March 4. And I'm waiting for the schedule of surgery and afterwards, I'm going to have 21 days of radiation. What? 21 lang? Swerte mo? Akin 30. Ma'am, I hope you don't mind if I ask you a piece of advice on what I'm going through. And I appreciate it a lot since I already passed through my six cycles of chemo and I'm able to manage it smoothly in a month. Oh, good. Uh, I would like to ask, ma'am, what will be the feelings? Okay, anong mararamdaman daw? Feelings talaga. Kapag dumaan ang radiation. Thank you. And God bless you. Okay. Sige. Bakit po na kailangan ng radiation? Tatlo muna kasi yung treatment. Um, yung unang treatment natin, tinatawag na local surgery. So, tinatanggal yung area na affected by cancer. Ikalawa, systemic. Yun ay yung chemo, buong system mo, lahat, buong katawan mo affected noon. Hi, Charles. Okay, yung third naman, local ulit, which is radiation. Pagka sinadjust sa'yo na mag-radiation, you have to go through it kasi papatay na dyan. Kung may nakalusot pa sa chemo, papatay na dyan. Yung iba naman ay uh, uh, hindi mo na nagsasurgery. Uh, nauna yung chemo, okay? Yung iba ay nagsasurgery, katulad ko, tapos chemo, tapos radiation, nakapatong sa immunotherapy. So, iba-iba bawat pasyente. So, yung case ni Marshallet ay nauna na siyang mag-chemo ng six cycles, nakaraos naman siya. Ang susunod niya nang gagawin ay, teka muna, hi Florina, ay, okay, ang susunod naman niya gagawin ay radiation. Ang mangyayari sa radiation, ganito. Meron yan mapping na tinatawag. May isang session kayo na pupunta ka lang doon, dadaan sa yung equipment, susukatin kung saan papadaanan niyo yung mga, para mga laser yun eh. Mga laser yun na dadaan-daan. Kasi para maasinta na talaga. And, you know, the reality is, pag kunyari, breast may tatamaan ng konti yung lungs, tatamaan ng konti yung heart, don't worry kasi yung 
yung level naman ng radiation na tatama ng konti sa dulo ng lungs or sa dulo ng heart ay very tolerable. Konting konti. You don't have to worry about it. But you have to be prepared kasi ako nagpanik ako nung nangyari sa akin. Down the road, pag natapos na itong lahat, eh baka lumabas sa x-ray mo na may tama ang lungs mo. Mayroong scar. Huwag ka magpanik kasi may, kin may kinalaman talaga yon sa radiation. At tasabihin ko sa'yo mamaya kung anong dapat gawin doon. Okay. Yung radiation na yun, pagpunta mo sa radi radiotherapy section ng ospital, huwag ka dapat matakot kasi wala namang pain yan. Pero dapat, I would suggest, uh, na-exercise mo ng mabuti yung mga arms mo na to. Ganon-ganon. Yan. Meron ganyan exercises na sinusunod. Ito, diniscuss ko ka ba? May ganon-ganon. Oo. -ganon. Oh, yan. Maraming beses. Tapos may ganyan, may ganyan. Na-exercise mo kasi sa radiation lag. Yung nakataas ng kamay. Itong pinakamahirap na exercise. Itong tawag ko dito, spider pig. Ay, ganyan, ganyan. Iikot ako. Ayan. Eh, madilim. Yan yun. Ganyan, ganyan, ganyan. Mahirap yung exercise. Ah, okay. Yan. Ganyan yung masakit. So, mahirap yung exercise na yan. Pero, isa yan sa mga magandang palatandaan na flexible na yung arms mo kasi kailangan mo talaga siyang i-exercise. So, muna paabuti ng two years dahil pag yan nag, naging stiff na sobra, hindi ka na makakapag kilos na mabuti sa bahay. Hindi ka na, ma, hindi ka na ganun ka ano. Yung, yung mobility niya na affected na. So, kailangan mo yan i-exercise talaga. If you need tips on how to do your exercises, what exercises to do, uh, PM me, I'll send you a link. Or you can search YouTube naman. Eh. Marami naman sa YouTube. Okay? So, kailangan na exercise mong mabuti. Ay, teka nga pala. Iba nga pala yung venue ko ngayon. Pakita ko lang. Ako ay nasa isang lugar. Hindi ako nagkapi dito, ha? <laughs> Thank you, wifi. Nasa isang lugar kung saan ang kape ay kapresyo ng tatlong kilo ng bigas. So, <laughs> anyway po, joke lang. May pinuntahan po ako dito na dinayo. Ayun, ayun, asa na yun. Ayun, okay. Si ate. Alright, sige. So, ang mangyayari po, uh, balik tayo dun sa radiation. Okay, so, i-exercise mong mabuti. I-exercise mong mabuti yung arms para hindi ka mahirapan kasi lagi nakaganyan yan sa radiation. Ngayon, sa unang treatment mo, wala kang mapapansin dyan ng pagbabago. Hindi magiiba yung kulay niyan. Pero ha, kalaunan, pag tumagal-tagal, magbabrown yan na, magbabrown na, magbabrown. And then sa akin, dahil naging 30 cycles, 30 rounds of radiation ako, umabot siya ng parang nagkukulay, parang lechon, parang gano'n na yung bala. Tapos may time na, pag gano'n ko na puno. Don't worry kasi meron namang pwedeng mga lotion na gamitin. Yung ginamit ko ay regalo lang sa akin from France. Sobrang effective niya. Ang dali, talaga ang daling nag-heal yung sugat. Tapos may binigay din yung doctor na nagamot na nung napunit yung skin ko sa ilalim ng aksila, Taxila is kilikili. No, napunit din yung skin. Nilagyan ko ng gamot na yun. After a few hours, natulog ako. Pagkising ko, magaling na siya. Okay? So, um, huwag ka matakot may mga lotion na pwedeng gamitin. Just go through it. Uh, pero araw-araw kang pupunta sa ospital, di ba? Monday to Friday. Ito lang yung bantayan mo. Kapag ka na-down ka na, pag medyo... Pag medyo na de depressed ka, may time kasi na sa 28th day ko, medyo na down na ako noon, okay? Hi Ivy! Hello! Sa 28th day ko, na down na ako noon. Umiyak na ako ng umiyak sa bahay. Pag sakay ko ng taxi, ang theme song, ang pinapatugtog sa taxi ay, ay theme song ng Nature Spring Mineral Water. Umiyak pa rin ako. Kapag umiyak ka na sa theme song ng commercial ng Mineral Water, eh, hindi ka na talaga okay noon. At hindi talaga ako okay. Niyakap na lang ako nung taga PhilHealth na kaibigan natin si Cheza doon sa Cardinal kasi talaga nahihirapan na ako noon. Emotionally, hindi physically ha, emotionally. Annabelle, hello, thanks for watching. So, ano mo lang yun, tuloy-tuloy lang yun hanggang matapos na. At eto ang mga bawal laban nagre-regation. Bawal uminom ng sobrang lamig. Bawal uminom ng sobrang mainit. Bawal kumain ng maanghang. At bawal magpaaraw. Kasi lalo kung nakasabay din yung chemo mo, una mainit na yung chemo sa katawan. Kung meron ka pang hot flashes, tandag. Tapos nagre-radiation ka pa. Tapos ang init pa ng Manila summer. So patong-patong yun. Hi, Rina! Okay, so yun nang ang mga dapat mong bantayan. Yung mga bawal, i-explain yun sa'yo ng doktor. Tapos, huwag kang mag-alat sa skin mo dahil after a few months, 
bumabalik din yung kulay niyan. Babalik. Although yung sa akin hindi mo masyadong bumabalik. Pero, balita ko, meron na daw akong lotion from my tita. Okay, regalo lang yun to from France. Si tita Emmy. At hindi ko pa nakukuha kasi nasa kabinita pa. Pero, meron din namang ibang lotion na nabibili sa grocery para pwedeng ano. Basta ang lotion na gagamitin mo ay walang scent. Okay? Yung walang palatandaan pag may nakalagay ng mga skin repair, repair yon Usually, yung doktor mismo nagbibigay ng recommendation kung anong uh, lotion. Masa, muti ko masabi ko anong lotion. Kung anong lotion ang dapat. Hi, Balot! <coughs> si Balot, by the way, ay isang friend na nakilala ko sa bus. Okay? Siya ay singer. Uh, nakilala ko siya, galing ako ng isang ocean therapy ko sa Zambales. Okay? I hope okay na kayo dyan after ng lindol. Alam ko marami aftershocks, okay? I hope you guys are okay. Alright? So, sige. Yun po ang mga masyashare natin tungkol sa radiation. At kung may iba kayong tanong, PM nyo lang po ako. Okay? Again, ang radiation po ay kailangan talaga. Just go through it. Kailangan yan. Yan po ay isa sa dalawang localized way of dealing with cancer. Yung isa, yung localized, yung uh, tanggalin yung area na affected. Yung ikalawa naman ay radiation. So, ang tinatarget niya, yung area lang na affected talaga ng cancer. So, kung left, kung left, kung right, right. Okay. Iba yung proseso kapag ka breast cancer. Iba naman kapag ka cervical cancer. Kasi may tinatawag silang brachia tayo. Okay, ganito yung ano ha, yung cervical cancer na bangit ko to dati. Radiation mo ay sa loob ng katawan. Okay, so iba yon And then, may radiation din sa labas. So, parang yung bewang mo hanggang sa may pigi, mangingitim din yan. Alright, and again, to Marshallette, um, God bless you on your treatment. Salamat sa tiwala mo. Salamat sa pag-message mo sa akin. Girlie, hello. Mom, it's girlie. Okay, salamat sa pag-message mo sa akin. And uh, sana maging mapayapa at maaliwalis naman ang uh, mga bagay-bagay kapag dumaan ka ng surrogation. And I'm so happy dahil okay naman yung chemotherapy mo. Hindi ka naman masyadong nahihirapan. Okay, Rina. Hi, Rina. Thank you for watching. Okay. And again, before we end, we'd like to say hello, Paolo Fuentes. Hi. Thank you for watching. Pero nitong bring them on camera. Hindi ko pa yan natatry. Siguro minsan nitatry natin yan. No? Okay. Again, we'd like to say hello to all our friends in Bukid Non. Sa lahat ng mga na-meet natin. So, pupunta natin doon recently. Um, sa Living Praise of Zion. Fellowship. Thank you especially to Pastor Annie, Pastor Raya, and Pastor uh, Joey. At syempre si Ate Ruth, okay? At kay Ate Eden, marami kong salamat. Okay? So, yun muna po. Hanggang sa muli, maraming salamat po. At uh, feel free to share this video sa mga kaibigan nyo po na dumadaan din ng radiation. Batiin ko lang yung humabaw si Leonard. Thank you. Okay? So, Marshall, thank you, Ma'am Glenda. It's been so well. So far, you answered questions I want to ask. Kasi so, malamang yung questions. Man. Okay, thank you so much. Okay, PM ko lang ulit kapag may tanong ka pa. God bless you, Marichelle. And take it easy, okay? Kung nakaya mo ang radiation, mas makakaya mo. Ay, kung nakaya mo ang chemo, mas makakaya mo ang radiation. Mas madali ito, okay? Okay, God bless you. Bye-bye.